ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಅಲಸಿನ ಬೀಜ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊತಿದ್ದೀರ ಇವತ್ತು ಅಲಸಿನ ಬೀಜ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು ಎಷ್ಟೊಂದು ರುಚಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲಸಿನ ಕಾಯಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲಸಿನ ಬೀಜ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಒಂದು ಸಲ ಅಲಸಿನ ಬೀಜ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಮಸಾಲೆ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲಸಿನ ಬೀಜ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಒಂದು ಇಂಚು ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮೊಸು ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ಆಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀರು ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ಆಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಮೊಸರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ ಮೊಸರು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಲಿ ಆದಷ್ಟು ಅಲಸಿನ ಬೀಜನ ಈ ರೀತಿ ಜಜ್ಜಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಸಿಪ್ಪೆ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಜಜ್ಜಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಬರುತ್ತೆ ತೇವಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಜ್ಜಬೇಡಿ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಜಾರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಡ್ರೈ ಇದ್ದಂಗೆ ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲಸಿನ ಬೀಜನ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ರುಬ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಥರ ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಟಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಳಗಡೆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತೆ ಈ ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ಸು ಮೆಣಸು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಾಳಷ್ಟು ಸೋಂಪು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನು ಒಂದು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರು ಎರಡು ಪೀಸಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಲವಂಗ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ಉದ್ದುದ್ದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ಬಳಸ್ತೀರೋ ಅದೇ ಅಕ್ಕಿನ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿನ ಎನ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ನಂತರ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ವಲ್ಲ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ರುಬ್ಬಿರೋಂಥ ಮಸಾಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಈಗ ತೊಳೆದಿರೋಂಥ ಹಲಸಿನ ಬೀಜ ಹಾಗೇ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಲೆನಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೌಡರ್ ಒಂದೂವರೆ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಹಳದಿ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಇಷ್ಟೇ ಮಸಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರಂಥದ್ದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೌಡರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಮಸಾಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನೆನೆಸಿರೋಂಥ ಅಕ್ಕಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಸ್ತು ಆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ಮಸಾಲೆನಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಡ್ರೈ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಮಸಾಲೆನ ಇರೋಂಥ ಖಾರ ಅಥವಾ ಗ್ರೇ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಸೈಡು ಬಿಸಿಲಿನ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕ